Mit weltweit über einer Million beschriebenen Arten stellen Insekten die höchste Artenvielfalt aller Organismengruppen. So vielfältig die Formen der Insekten, so divers auch ihre Funktionalität für unersetzliche Ökosystemleistungen wie Bestäubung oder natürliche Schädlingsbekämpfung. Zudem haben sie eine Schlüsselrolle in Nährstoffkreisläufen für den Abbau von Pflanzenresten oder als Nahrungsquelle für andere wirbellose Tiere, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Aber seit Jahrzehnten verursachen unter anderem Lebensraumzerstörung, die Intensivierung der Landwirtschaft oder der Klimawandel weltweit einen dramatischen Rückgang der Insektenfauna. Mit dem Forschungsprojekt Insektengemeinschaften im Wandel untersuchen wir, wie und ob sich wichtige Zeigerarten auf landwirtschaftlichen Flächen in den letzten 25 Jahren verändert haben. Wir sind hier auf dem Betrieb von Kurt Jordi beim Kloster Fischten. Vor 25 Jahren wurde hier ein Studie gemacht über Regenwürmer, Käfer und Spinnen. Und jetzt, 25 Jahre später, wiederholen wir das Studium, um zu wissen, wie sich die Insektengemeinschaften entwickelt haben. Zur Förderung der Biodiversität haben wir, wir haben Hecken, wir haben Ackerstreifen, wir haben Asthäufe, wir haben Steinhäufe gemacht. Die alten Bäume die lassen wir stehen, bis sie quasi verfaulen oder selber zusammenkommen und dann räumen sie weg, vorher nicht. Mit sogenannten Bodenfallen wird das Vorkommen der drei repräsentativen Nützlingsgruppen Laufkäfer, Kurzflügelkäfer und Spinnen in Getreidefeldern und in natürlichen Hecken auf verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben untersucht. Diese Falle befindet sich in einem Weizenfeld. Wir fangen die Käfer hier und wir vergleichen mit dem natürlich vorkommenden Habitat Hecken und extensive Wiesen. Jetzt sind wir hier am Fiebel im Labor und wir werden die Probe sortieren. Hier haben wir Kurzflügelkäfer, ein großer Laufkäfer und Spinne. Und das sind die drei Tiergruppen, die uns interessieren. Durch den Vergleich unterschiedlich intensiver Anbausysteme wollen wir verstehen, welche anbautechnischen Maßnahmen hier maßgebend sind. Die Ergebnisse aus unseren Studien kombinieren wir mit den Resultaten anderer Forschungsinstitute. So werden wir konkrete Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Insekten in der Schweiz herleiten können. Dieses Forschungsprojekt dient dem Erhalt der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen und der Sicherung essentieller Ökosystemleistungen. Musik